1000 subscribers 1000 What's up mga Bel Bonjile here and you are watching to my channel at kung bago ka lang sa channel ko just make sure to click on the subscribe button and hit the notification bell para lagi ka updated sa aking mga latest and upcoming videos Just click right here Click here Just click here Just click here Just click right here Click here Just click here Just click here Just click here Click right here and subscribe Naka 1,000 subscribers na ako Naka 1,000 subscribers ako 1,000 subscribers 1,000 subscribers Naka 1,000 subscribers ako 1,000 subscribers Tama po ang dinig nyo Ako po ay naka 1,000 subscribers na Ako po ay naka 1,000 subscribers na In just one month Unang una gusto ko po magpasalamat sa lahat Nung mga naging subscribers ko Sa aking mga kaibigan Mga katrabaho Uh, mga kapitbahay, mga classmate ko nung college, yung high school, na elementary, baka meron. <laughs> sa lahat ko nung nag-support sa akin sa channel ko, mga katrabaho ko, hindi ko po kayo maiisa-isa. Pero alam nyo naman kung sino kayo, kung sino po yung mga nag-subscribe sa akin. Thank you so much. Sa lahat ng naging parte ng 1,000 subscribers ko in just one month, hindi po ito mangyayari kung hindi dahil sa inyo. At pinili nyo pong naglaan kayo ng oras para sa aking mga vlogs. Kaya... I'm so grateful to have you guys. Thank you so much! <laughs> Ang problema ko na lang po is yung 4,000 watch hours ko. So, please guys, please! Sana andyan pa rin kayo hanggang sa dulo, hanggang sa marisya yung 4,000 watch hours ko. So, sana tulungan nyo ako. Ah, Manood pa rin po kayo ng mga vlogs ko. Kahit, namang, kahit na medyo awkward siya. Ah, hindi siya ganun kaganda. Pero ako sobrang pinasasalamatan talaga ng bonggang bonggang bongga. Ah, big shout out po kay Brotherhoods. Karamihan po sa, sa, sa subscribers ko, nanggaling po sa kanya. Gabi-gabi po siyang nag-livestream. So, ang, ang viewers niya doon sa kanyang LS is umaabot ng uh, 1K. Ang pinakamalaki siguro 1.5, ganun. Basta for, siguro mga ilang araw ko na-experience yung 1K. Yung karamihan doon sa mga viewers niya is nag-subscribe sa akin. So, thank you so much po kay Sir Brotherhoods. Si Brotherhoods po is... Ang naging focus niya din is tumulong doon sa mga nagsisimula pa lang sa YouTube, yung mga small YouTuber, yung mga beginners. Tinutulungan niya yun na dumami yung subscribers, dumami yung watch hours, piniplay niya yung mga, vi mga videos namin doon sa LS niya. So, malaking tulong po yung ginagawa niya para sa mga baguhan na katulad namin. And then, marami din po kayong matututunan doon sa YouTube channel niya. So, sana po ay mapuntahan niyo siya. Marami po siyang uh, very informative tutorial about vlogging kung paano mag-vlog, kung paano dumami yung subscribers, kung paano magkaroon ng 4,000, para ma paano ma-reach yung 1,000 watch hours. Ma si Brotherhoods po is malaking tulong po sa lahat ng mga baguhan sa YouTube world. <laughs> sa mga naging subscribers ko po, sa mga classmate ko, mga kaibigan ko, please mag-support din po kayo sa aking isa pang kaibigan na malapit sa aking puso. Siya po ay si Rosie B. Sana po ay mag-subscribe ko. At ito ang kanyang YouTube channel. Ah, supportahan nyo rin po yung isa kong pang classmate ng college. At ito po ang kanyang Uh, YouTube channel. Paano ko nga ba na-reach yung 1,000 subscribers ko in just one month? So, for this vlog, i-share ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano ko na-reach yung 1,000 subscribers ko. Uh, disclaimer po, ako po ay hindi bihasa. Hindi po ako expert pagdating sa YouTube kasi isa rin po akong uh, baguhan. So, po sa mga beginners, sa mga gusto mag-start, gusto mag mga nagsimula na mga small YouTuber na katulad ko, ito pong isi-share ko sa inyo is base po sa naging experience ko kung paano ko naabot yung 1,000 subscribers sa loob ng isang buwan. Ang tips na ituturo ko sa inyo kung paano dumami ang subscribers nyo is 6 proven strategies how to reach 1,000 subscribers in just one month. Number 1, turn your watermark into a subscribe button. Yung watermark is yun yung picture na maliit na makikita nyo doon sa gilid ng aking screen. So ito yun. So kung sino man yung pumindot doon, automatic masasubscribe nila yung YouTube channel mo. So, yun yung first vlog tutorial ko na lang kung paano maglagay ng watermark sa iyong YouTube channel. At ang pangalawang tips, having a good YouTube thumbnail. Ano nga ba yung YouTube thumbnail? So, yung YouTube thumbnail is, is ito. Makikita nyo doon sa aking mga 
uh, mga video sa aking mga video vlogs na di ba medyo may pagka-colorful siya. So, kailangan gandahan natin yung magiging parang ano siya, front page siya nung mga video natin. So, kailangan natin maging creative para maging attractive attractive yung ating mga channel para maingan nyo silang uh, panoorin yun. Malakas maka-attract yun ng, ng viewers. Siyempre, pag naka-attract tayo ng viewers, papanoorin nila yung uh, video natin and then, pipindutin nila yung subscribe button, di ba? I-tutorial ko rin kung paano gumawa ng YouTube thumbnail. So, antayin nyo. Number three, commenting. Ang ibig sabihin ng commenting ay mag-comment ka doon sa video ng isang vlogger. Pero hindi ibig sabihin na sinabi ko ang commenting ay mag-comment ka na agad sa baba. Merong consideration na paraan na dapat nating sundin bago tayo mag-comment. Number one, consideration. Watch at least 3 to 4 minutes doon sa kanyang video. Bakit? Yung YouTube meron yung tinatawag na AI or Artificial Intelligence. Malalaman ni YouTube kung gano'n ka lang katagal na natili doon sa channel nung pinapanood mo. So kapag nalaman ni YouTube na gano'n nga yung ginawa mo, pinanood mo lang ng mga ilang seconds tapos uh, siklinik mo na yung subscribe subscribe button hindi makakontinue ni YouTube so ang gagawin niya buburahin niya yun sa taong sinubscribe mo ang tawag doon is spammer at syempre ang i-comment mo is related doon sa video na pinapanood mo malawang consideration bago ka mag-comment avoid sub keywords ano ba ibig sabihin ng avoid sub keywords ibig sabihin uh, hindi po tayo pwedeng mag-comment ng sub to sub subscribe me sub back basta yung word na sub sobrang bawal talaga yon kasi yun nga malalaman nga ni ni artificial intelligence na ni YouTube na parang nanghihingi ka lang ng subscribe sa ibang sa ibang tao ang tawag doon is spammer meron alam ko meron sa meron sa YouTube na anak kung baga parang sa settings makikita doon lahat ng spammer na nag-comment ng ganun lalabas yung lahat doon na nasasay naman yun kung buburahin mo o hindi pero mas maganda kailangan natin buburahin yung mga ganong comment kasi bawal nga baka maka-apekto pa yun sa YouTube channel natin so yung mga spammer na yun yung, yung subscribe nila sa'yo automatic hindi yun account so, doon po sa mga uh, nag-comment doon sa aking mga videos ng sub to sub subscribe ganyan sorry pero buburahin ko po lahat yun may comment natin is dapat related doon sa sa video na pinapanood mo and then pwede tayong gumamit ng kahit anong ano, unique word katulad ng digitan tayo tulungan tayo Uh, yakapan tayo, paluan tayo, pitikan tayo, kurutan tayo, yan. Yan yung mga unique word na, hindi, na pwede mong i-comment doon sa video ng isang vlogger para, para naman isubscribe ka din niya. Puntahan niya yung, puntahan niya yung channel mo, and then papanoorin niya rin ng 3 to 4 minutes yon, and then isasubscribe ka niya. Ano? Mas maganda Tagalog words para hindi malaman ni YouTube kung ano ba yung hinihingi mo doon sa YouTuber na yon. Number 4. Ang ating number 4 ay attend live streaming. Yung live streaming yun, yung parang yung ginagawa mo sa Facebook, yung nagla-live ka, umaten ka dun sa mga ibang YouTuber na nagla-live. Siyempre, pipiliin mo yung nagla-live na maraming, maraming viewers. Siguro mga, yung mga ano, 200, 300, mga 50, okay na yun. Ang, ang gagawin mo is, uh, comment, comment ka din dun. Hi everyone, ganyan, ganyan. Tapos, ang gawin mo, itag mo yung name nila, and then, pwede kang magsabi na, Hi Rosie B. Hug to hug tayo, ganun. Hi Rosie B, dalawin, dalawin mo ako sa bahay ko, dadalawin din kita. Ganyan, pwede yon. So, ang use nung live streaming is makakapag-usap kayo, makikilala mo yung uh, yung mga ibang YouTubers, pwede ka makipagtulungan sa kanila on the, ano, on the spot, di ba? Kasi kausap mo sila eh. So, agad-agad, magkakaroon kayo ng kasunduan na magtulungan, yung is na tulungan yung isa't isa. Number five, working with other content creator or YouTube vloggers. Working with them, ibig sabihin, uh, makipag-collab ka, humingi ka ng collaboration dun sa ibang YouTuber. Siyempre, makipag-collab ka doon sa maraming viewers. Ang example niyan, si Lloyd Cadena, di ba? Nung no, in-invite niya si Erica Imbang, siguro gusto niyang tulungan. Doon sa YouTube channel ni, ni Lloyd Cadena, nag-collab sila, gumawa sila ng, ng content nila sa isa't isa. So, yung mga subscribers ni Lloyd Cadena, nakilala si Erica Imbang. Sinubscribe na din siya. So, doon siya nakakuha ng mas maraming subscribers. Kung baga, nakipagtulungan siya sa ibang YouTube vloggers para humingi ng suporta ah, doon sa mas malaki yung subscribers. Ako hindi ko pa na-try makipag-collab sa iba. Pero meron nag-aya sa akin, siguro mga lima. <laughs> pero wala pa kasi akong time para sa mga collaboration. Pero gusto kong uh, i-grab yung opportunity na yun. Para din siguro, kung matulungan nila ako, matulungan ko din sila, ba Para gumanda yung mga YouTube yung mga channel namin. Merong mga makikipag-collab sa'yo. Pag nakipag-collaboration ka, hindi may iwasan. Siyempre, ikaw yung may hihingi ng tulong, 
makipagkawala pa din sa malaki yung, yung subscriber, yung iba humihingi ng bayad. Yung iba hindi naman. Yung iba tulong lang. So, hindi naman masama kung magbayad ka kasi babalik din yun sa'yo. Kapag, oras, kapag dumating na yung time na Uh, may kina may kinukubra ka na rin sa channel mo, di ba? Ito magdalawang isip na magbayad din dun sa ihingian mo ng tulong. Number six, at ang pinakahuling strategy or tips na pwede kong ishare sa inyo ay promote your YouTube channel. Minsan nga may na-encounter ako dun sa sa SM, may binibigay siyang mga card, para siyang call-in card, gano'n. Pero YouTube channel, nakalagay doon sa papel na yun. Namimigay siya doon sa mga customer, sa mga nagtatrabaho doon, na isubscribe daw siya, i-visit daw yung kanyang channel, yun yung naging strategy niya. Pero ito, yung sinasabi ko nga na promote your YouTube channel, syempre diba, marami tayong uh, account dito sa social media, like Facebook, like Twitter, Instagram, mga IG, ganyan. Doon natin pwede siyang i-promote. Share natin kung meron tayong mga groups, ay mga group chat. <laughs> diba, minsan marami tayong ano doon, marami tayong members. Pwede nyo i-share doon yung mga video nyo, ipagsigawan nyo sa lahat na meron kayong YouTube channel para ma-reach out mo sila, humingi ka ng tulong sa kanila na, na, na isubscribe ka nila. Kasi una-una dyan, ang tutulong sa'yo yung mga pamilya mo, ba diba? Pamilya, mga classmates, mga kakilala, mga katrabaho. Doon natin silang nakikita sa mga social media accounts natin. Doon natin unang nakukuha yung mga subscribers natin. I-promote natin, promote, promote, promote. I-promote natin yung YouTube channel natin. Huwag kang magsasawang mag-share. Ulit-ulitin mo yung mga pinost mo, ipo-repost mo ulit. E then, huwag mo kalimutan na pakishare na lang, pakikalat <laughs> sa mga friends din nila. Ganda na lang po ang vlog na to. Sana po ay meron kayong natutunan. Sana po ay natulungan kayo ng mga pinagsasabi ko <laughs> sa mga baguhan. Katulad ko, sana po ay dumami yung subscribers niya sa pamamagitan ng mga tips na binigay ko, mga strategies. So, hanggang dito na lang. Maraya pong salamat sa lahat ng nanood at sa tumapos ng video na to. At mag-expect pa po kayo ng mas maraming tutorial mula sa akin. So, thank you so much. Kung nag-enjoy ka sa vlog na to, just make sure to click on the subscribe button and hit the notification bell para lagi ka updated sa aking mga latest and upcoming videos. John, this is Jael. Jael Manhead. Bye!